这个范世渊哦，可以用钓一路。无听咩啦？哪有人做警察出街啊？你也无打？连一寡对付外面主啊，拢我吓拉了去啊！<笑>对啦，刘安强会跳出来干嘛啦？迄、那个刘安强伫校是要来跳会出来。哦，啊，不过大个，啊，这范世渊的代志无甲遮大了，是毋是叫当啊刘卡修的？好了，你该讲好了。好好。哎，帮我找个电话哦。我我知。哎，手机，过来。喂，等一下哦。开一啊，要不要出去讲？干嘛不接啊？等下再回来，书一堆没念，论文都快交不出来了。汽车油漆件事，哎、欸，你这辆写工具痕迹啊？对啊，你看一下美国，绳子、刀子、轮胎、鞋印，各种厂商资料那么齐全，真令人羡慕。那台湾就没有啊？老师都跟你说这个很冷门啊，等一下你想成绩，成绩会想分发哎、欸。不管了。同学，你要找论文已经找到了。喂，陈阳，我是汉强啊，军文在忙哦。志渊啊，没有哎。下礼拜要考试，好，哎，对，你手机啊。哇，学生刘汉强，请示进入，请进。同学，我急事要请假，去了两天去开会，你可能要等一下子。好，谢谢。那你就重新萃取吧。那我主任，可是简体本来就不太够。那你就重新 PC 啊，重新上去试试看。是是。主任，对不起，我同学出了点状况，我想请假去看一下。不行。现在状况怎么样？啊？哦哦哦 ，OK OK OK， 谢谢。听说上面交代啊，要让所长休息等候调查。啊？哎，松子派出所你好，寇长兵。哦，阿四是。这我了解。局长，我对不起大家，给长官添麻烦了。是，谢谢局长
出真来。他他出去了。这里有些事情要交代给副助处理的。啊，好，好，我那个刚刚局长打来，组长，我们知道。去哪里？你台北也没有租房子，你要去哪里？王老魏，詹姆所长，我是他朋友。所长，离开了、哦。离开了。去哪里？不清楚哎，最近大概就不会回来了。喂，松竹派出所，你好。昨晚不在哦，请问哪一找？哦，哦请稍等一下。老五，昨晚他爸，你接啦。你说会转告了？喂，现在找不到人哦，请问有什么事我们会转告他？哦，阿贝，你别烦恼啦。手机没接哦，你可能在开会啦。对对对对，嘿，这边还到啦，好，好，好，好，再见。哎，张姐你好，嗯，来来，这边请。电视哥好像比较忙，我也看到电视了，看得心里好难过，来抱一下。订了一个房间。订了房间，干嘛？那范姐今天要睡哪？我当然是去寺院那边等他。傻瓜。想到那时候，轩陪我跑铁人三项，然后现在他这样一个人，被大家一直骂，真好难过。可是我很难
过难过吗？下午就会有的感觉。我觉得就会在生我的气耶。没有吧？他那天不是还拼死拼活请个三不叫去看你吗？对啊，然后一直在忙啊，他就坐在外面一直等。我们一共讲不到五句话，最后我出来，他已经回学校了。啊、哦，好可怜啊！是哦。我。他都没跟你说啊？没有啊。那现在 call 他，他就不接我电话。他讲，你打。看到新闻了，找到他没啊？还没有啦。哎、欸，你等一下啊、喔。喂。我生气了，好不好？小姐，现在要帮你点餐了吗？谢谢。那你先看一下。睡得很舒服哦。你可是一个色狼哎。什么啦？我是要给你睡的，我没有去喝。小声一点。怎么不问我？你不可以这样不问我，就误会我啊！好啦，我知道了。那你就记得以后有英文字也可以问我啊，好不好？我们学校有各种大字典啊。不要开玩笑了，你真的心里没事，我才能跟你讲诗渊呢。我心里好难过。真的没事啦，你讲啊。就是，我想到你跟我说过，小时候家里很穷，就会很怕事的那种感觉，有没有？嗯，对啊，我知道。你觉得诗渊是不是就是这样？你后来是怎么克服的？你应该教他啊。好，你不要急嘛。叫爸爸来听一下。哥，你是怎样？我没事了，赶快去。哦，好。电视关了，去困一困。喂，阿英咯，阿你有安怎无啊？我没事了，那个是我们内部演习了，我打电话跟你说一下。好演习哦。哎呦，演戏那演啊，很行啦！你不能告诉别人哦，弟弟啊，妹妹，还有阿姨都不能讲哦。啊，真正讲演戏哦，嘛爱注意，唔通叫人拍到呢。啊，警察那搞你一个人啦。那个，那个是你看到的都是都是我们里面的人啦，分配好的。哦，安尼我就较放心啊啦。啊，那无吼，我是烦恼啊，规暝困未起哦。你，我没事啦，你不要担心吼。阿英呐，你出现就是遐尼捌代志，定定咧甲阿爸斗相共
，啊，你安尼考到大学，阿爸佫无在台，互你去读，佮着互你趁即个艰苦钱来过即个家。即摆电视甲你骂啊，遐尼歹听，阿爸看咧实在是足唔甘的。我我寄那个维他命回去，你要吃哦，好、哦。啊，我最近会比较忙，你不要再打来了。我只能跟他借你乖，你乖。哎，阿爸对不起你。好了，你不要这样讲，好、哦，拜拜。我搞不懂他为什么不推给我们家事情。我觉得他好像一开始就被吓到了。我一直看对方的人马当中，根本没有这附近的摊贩啊。你看喽、哦。这两个人好像原本想抢枪哎，再看一次好不好？被抢两天生意，应该不会打成这样吧？这个小摊贩到底是惹了谁啊？不是为什么那天让他一个人去呢？我们那天，那天署长原本要叫我，可能看我是女生吧，嗯，就说叫我在这边等，后来就出事了。我忽然想到，不知道为什么这几天他一直叫我去教育训练。
哎、欸，你堂哥怎么说啊？我堂哥把你骂一顿、啊，他说你寝室在每小时扣超近零点一分呢、欸。你再等下去啊，毕业我们就不可能分发到一起了，就是因为毫无帮助啊。他说解铃还需系铃人，应该赶快把那天被打的那个人找出来，帮师院讲讲话、啊。没关系啦，我还是等师院回来吧。没有那么严重啦，我有编 K 书啊。哎、欸，跟你讲讲不听哎、欸。好，我们来读好了，看我们两个谁最后真的帮到师渊。神经病哦，这是什么好赌的？是在吗？三千。罗江，叫巡逻去回避公园。罗江，哎、欸，我不跟你讲了。罗江，什么事啊？什么事啊？哦。你现在心情我可以了解了，但是你现在做的是弟弟要弟弟呢。哎呀，你无无话你还派出所，我这边那讲北部交代哈。如果万一主管你又在那看错人了，那怎么办？到时候电视又给你报头条，我们会有不在场证明哦。嗯、这样好了，你也没穿制服。弟弟跟你单挑，哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！跟那么多人，免得人家说我们客烂饭。我们走。我刚刚问起来找。找。弟弟来。蛋姐。蛋姐，来快点夜店。我操，麦老辛苦了。在吧。我怕怕，麦老老贵了。
point.亲戚都知道他是个非常孝顺的孩子他还是大学毕业两年多所以可不可以請你稍微體諒一下他東都街藍線東都街藍線你好東都街藍線你好東都街藍線你好東都街藍線你好東都街藍線你好東都街藍線你好東都街藍線你好東都街藍線你好東都街藍線你好東都街藍
，就等所长或陈炳燕那边出去指认再说吧。可是我听说陈炳燕他们家亲戚到高层去放话，说什么警方这边要是抓不到打人的，他们就要申请国黑了，到时候啊一定又上新闻。他这样一直请假没关系啊，应该是不行吧？要不要我推你出去转一下？不要，我没事。你也不要弄太晚，我真的没事。整件事我终于搞清楚了。啊，陈炳彦的人果然不是摊贩。这个带头的人叫杨元东，绰号叫阿东。之前他手下维持过的电玩店、按摩店，我都冲过。他还找人来请我吃饭，我也没去。我是没有真正跟他碰过面啊。不过我猜他一定想把我赶走吧。是啊，真的是那天晚上，叫我跟那个小人要订过机的人啊。对，所以他那一天很可能原本是冲着我来的。然后我也搞懂了，为什么那两天一直要我去剑士课的教育训练，是因为老吴跟你说我可能会惹麻烦，你就赶紧把我带去避风头，对不对？结果，别人就把对我的仇报在你身上。不能这样讲，就是你以前就警告过我，结果现在给警察丢那么大的脸，我才开始有真的在想。我是没有资格做警察的。哎，现在不是在学校啊，我也比人更懂事了嘛。当一个好警察，不是只有楼道里还伸手好而已啊。从你礼拜四把我调开。从你想把你长隐瞒，从那天晚上你打这一架，我就知道你以后会是一个我会想要跟你一起工作的好警官啊！我告诉你，万一你被调职、被降级，不管是什么处分，都不能被打倒。因为搞清楚这件事情以后，我自己很受不了，你知道吗？我在想说，真的是我错了吗？我当个警察，真的应该睁一只眼闭一只眼，应该怕坏人，应该知道自己在这个社会上没有地位，要懂得低头。看到有些人把别人、把大家都出走的规矩全部踩在脚下，以后视而不见，是吗？要不然就会像我这样子。连连告你，是吗？我错了吗？没有。对呀、啊，我就是把是非对错重新再整理一遍，才告诉我自己，绝对不能被打败。
要我们真的坚持，才能保护那些平凡的人、弱势的人、默默无闻的人。那些人，他们不会给我们借口，不会给我们嘉奖。起啊！九三千，怎么了？这个给你啊。哎，没事没事。对对对不起对不起。哎呦，哎，赶快来学校啦！那你补习要勤拿课嘛哈。啊？干嘛啦？你喝醉了啊？这是，我们这一讲啊，这一讲这一讲。说五三千啊？反鬼了啊？我们电话又没讲好了，你装傻啊？你装多少啊你？没有啊。他说什么好消息啊？不知道。他十二床换药喂，开怡，喂，开怡，嘿，我跟你讲，我没事了。那个摊贩的家人出面帮我说话。哇，那太好了。我知道是俊伟帮我的，谢谢你们。哎，我跟你说，你要不要打到学校直接跟他讲？对啊。上风暴剑，开天眼，顺风耳，金如意，天庭中，大慈悲，大智慧。这边有一条血痕，这边有一条血痕，这两条血痕相当的不一样，表示它是两个动作造成的。那这位同学刚才在挥喊的时候，他要是往下的时候，你们看到这边这个动作，其实他他会挥喊的力量比较大，所以而且他是第一次挥喊，所以这边的血迹比较量比较多。当他第二次拉上来的时候，因为血迹已经可能已经被我们被他甩出去了，所以现在你看到第二次血痕就非常的细。嗯、呃，我们看到这串血痕呢，我们可以看到这边这个血点的部分呢，它是从我们的。左上方到我们右下方的一个方向性，所以这样的一个方向性代表，这整整串的血迹斑，血迹斑呢，它都是从左上方到右下方这样一个挥舞动作，比较单一，而且是距离主弹孔比较远的这些弹孔，我们把它排除掉
大概比一个十字，找出四个点。那这四个点大概画一个十字，量出哦，彼此对方两个点的整个距离。同学来来来，佩服佩服啊！同学一场，回家当服务，这想法真屌啊！来来来来。來來台北我也待过嘛，对不对？空气不好了。你说对了，钱少事多离家远，没意思嘛啊！来来来，哎，大哥，来来，跟你介绍一下，这是我们全班第二名啊，这是我们第三名的。哦，厉害厉害，进我们一下。啊吼，来来，来来，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。哎，叔叔好，你是呃台东县。哪里的？呃，新竹市。OK。现在我们依照各位的成绩，哦，顺序依序上来选填各位的分发单位。第一名，许义工。Go。金顺飞。有林俊伟，有。刘汉强，有。啊，哦。是啊，进来，请坐。很抱歉啊，上次那个摊贩打询价的事情以后啊，难免长官们会有一些疑虑啊，所以这个调派到正风市的事情。我听说可能会暂缓，我了解。不要给我跑！怎么动车啦？哎，还在紧张。啊，他们打到了，人在哪里？老实说，看到人家打架，我是真的会怕。这应该跟我小时候的事有关吧。以前，我们家的堂叔伯，为了分家产，到家里来吵架，吵到后来，甚至打了起来。他们
联手打我的父亲，扯住我妈的头发，在地上拖。我这个做长子的，完全被他们吓到双腿发软，觉得喉咙好像肿了起来。一点忙都帮不上，反倒是我那个年纪最小的妹妹，她为了救爸妈，不顾一切的上拳去咬了，不知道谁的手，那个画面到现在都还是很清楚。这么多年了，平常。我总是想要证明，自己这个做哥哥的，是不是可以为家里做点什么？可是我心里面知道，知道自己其实很懦弱，我一辈子都不会忘记，那天我没有救我爸爸妈妈。所长，我们现在的责任比保护自己的家人更重要。说不定你的勇敢是跟会打架不一样的勇敢找我，陈一杰，干嘛？不行了，我现在有事，晚上不在台北。啊，好了，回来再说。给我吧。恭喜啊！还有你赶上了，阿婆说拉车人接我们嘞。对啊，对的。好啊，有什么呢？你神经病了，放假不回家住这边？哎哥，哎，请进，请进。哎，叔叔，恭喜恭喜，恭喜恭喜，大家好。哎，叔叔，叔叔，俊达，好，来来来来来，我们跟俊伟跟开一喝一下，恭喜啊！谢谢谢谢，不容易不容易，恭喜恭喜恭喜，叔叔婶婶，恭喜啊恭喜恭喜恭喜，俊德，俊德，恭喜啊！知道，辛苦了。哎，顾伟啊，哎，哥，哎，你可以再坐一下吧。哎，可以。呃，我想跟你聊一下。在外面吗？哎。哎。什么时候报道？下礼拜三。哦。哎，刑警大队可是真枪实弹呢。我知道。那几件事情提醒你一下。第一啊，要了解主管。领导阶层要求的治安重点，随时会改变，你要去观察。
主管眼前最迫切需要完成的任务是什么？不要自己一个人埋头傻干。第二呢，地方刑警不能只靠细心办案，情资很重要，一定要培养人脉，培养线。第三嘞，你啊，你是不是不要跟刘汉强在同一组比较好？啊？为什么？在这种单位很容易得罪人啊，破人家的局，把人踩路了。刘汉强的个性太强太冲了。哦，我知道这一点，你一定没有办法接受了。我这样讲好了，如果他真的有危机状况，你是希望跟他一起被枪指着嘞，还是能够出手救他？喂。干什么、啊？我来了。哎，差不多，走吧。哥，我知道你是为我好，可是说真的，如果有什么枪战或什么状况的，我就觉得我跟你好像在一起，可能反而比较安全的、啊，我们比较有默契吧。好啦。那我换一种说法好了。嗯，你跟开一的薪水现在加起来应该可以考虑生个孩子吧？有了孩子呢，万一真的有枪战或什么状况，你妈跟开一都还会有个寄托，你懂吧？刑警要做得好，就是一种。不平衡吧，脚踩黑白两道，什么事情都要想得很清楚。可能我讲的比较重了，不过我想刺激你多想一点，还是比较好。这几年我观察你跟你这个哥们，我感觉他个性上好像有一种偏执，这种偏执不见得可以解决问题，但是肯定会找来不少麻烦。你自己把你们两个经历过的事情想一想吧，啊，看看我说的对不对，好不好？我跟你讲一件事，你不能笑我。最近在想，我可以生一个你的小孩吗？干嘛？这样就没有人会一直想帮我介绍男朋友吗？神经哦！真的耶，第一次闪过这念头以后，我就常常会想，这小孩会长什么样？
，欢迎欢迎，班长，我有点幻想啊，我跟你六人中恋爱是有呢，这里有很多人是我的学生，但从现在开始，我是你们的直属长官，不是你们的老师，我们要一起上火线的，明白吗？班长，明白，是。刑警大队没有行政区。台北县二十九个乡镇，所有的犯罪线索都要主动侦查。但是越去办案，一定要先报告。我的办公室在那边。每个礼拜一是法院会给红单，红单知不知道？就是通缉犯的名单。你们这菜鸟刑警，最好从红单开始练功夫。枪械是在那边。挤在一起，但是没得到你们选，这一对。老陈，大少，就在看报，这种事你就不用。吴晓呢？来了没？先请监听票啊。嗯嗯。吴敬堂，吴小队长，林俊伟，你就在这兒。可以。喂，司机班。哎、欸，走了，来，走。检查真的没有问题。我们已经布线布了八个多月，不是啊？你不让我监听他的情报，我怎确定是他的情报？当然确定啊！不会啦！好。那简作，你现在指示是怎么样？好，了解，知道了。你是真三的，他们在里面开会，找李小队长。报道了。我靠，我接啦！我觉得卖了软包。天哪！这边坐，不好意思啊，不好意思啊。我是李大光。李小队长吗？我是刘安长。哎，我跟你说，今天是正风式要突击，我们都在待着，不要在这里消毒。他每次口风都很紧，我根本不知道要去哪里。手机都不存在，所以大家感受不是很好。我们是四个一小队，站在那边抽烟的是爸爸，听股票的是大白。等下行动的时候跟紧我，免得危险。哦好，要跟检察官啊申请搜索票啊、监禁票啊，都要填那个侦查报告。哦好。这是我们内部的工作报告表，大队长亲自会看的啊。好。哎，处长又被爆料。快去啊！嗯。哎，介绍一下新来的长官，林俊伟。没办法。林光豪。哎，不要这样，不要这样，我真的，真风似的。带谁啊？带真三的。怪不得哦。我看李晓他们中到会议出去半天了。你同学啊，立刻走马上任了。是哦，学长，不好意思，我可以去看一下吗？好啊。那个真三同仁，我们可以出发喽。哎，知道知道知道，来来来来。哎，那个，车来了没有？
，把脸背一背啊，走在路上，搞不好会中奖啊。哎，尤其这个陈善才，不止公家会有奖金，我们大队长自己还有赏。老陈，这个好吧？哎、欸，我糖糖啊。哦，表弟嘞嘞。好，表弟，我表弟啊。哎，快一点啊。蛮香的。有功夫要吃啊！搞那么多，赶快把面倒出来呀。要动。是什么人介绍你去的、啊？长官，我老实告诉你，我存了一辈子的钱，全部被我老婆拐跑了。我家里还有一个老爸爸，你说我该怎么办？我当然要拼一次嘛！我这样会留下前科吗？啊！我要换车行了，现在我我这样一搞，我真的很麻烦，你知道吗需要，需要。对不起，我今天，你你还好吧？你哪一队的？叫什么名字？哦，我是真，我管家。你哪一队的啊？快点啊，快！哎，走了，羞耻，走了。别问了，他麻烦大了，这么子就中。帮我松一下，我汗流成这样，我
意思，我在找第三会议室。只要林源进来。你是？哦，呃，我是新来的那个预备小队长林俊伟啊。那谢谢，怎么称呼啊？你是记者啊？哦，不好意思，不好意思，那个李依，你，我记住了，不好意思啊，不好意思。哎、欸，第三会是在那里哦。哦，呃，没关系，没关系，太尴尬了，我来知道一下好了，谢了。你在吃饭，这么好？哦、我、啊，哎，我现在有点小状况了，但应该可以的。好。喂，真的、啊？好啊。哎、欸，看起来会来吧？会啊，他会来啊。哎、欸，你不要迟到太久。嗯，好，拜拜。你会小彩啊？点点了，我最近才学的。哎、啊，看不出来、啊，我们的警官福利不错嘛。哇<笑>塞哦，不要惊死啊！伊就敲电话甲我讲，什么自蒙加沙台叫我提车过啊，啊真气人啊，气死伊啊！我上床后面躺着去上班哦。哎、欸，你要不要我吃饭啊？哎、欸。那我们两个人啊？什么？糖糖，不行不行不行，要还你自己回来，要不然你就跟他在外面吃。哎哎哎哎，不要自己不讲不讲不讲，好好好好哦。哎，好了好了，先别讲。那一台，可以吧？应该是可以的。哦。呀告你，等到了宿舍的声音，你才可以下车，要不然啊，一开车门，车子会爆炸。垃圾车来的时候，你就赶快跑，听到没有？
刚才那个啊？我走错找不到他、欸。洪、嗯、天哥说，我们是不是应该睡个孩子？哎呦，我来不及了啦！哎呦，哎，晚餐了，客人来了。哎，我去开了。哎，进来进来！我是不是来太早？没有没有没有，来来坐坐坐坐坐。啊，对，上次那件事情。没事啊。哎、欸，等下换个衣服啊。啊钱轩有打电话来跟你说谢谢哦。好了，今天不要再讲这件事了，要记得跟 Jennifer 讲一下啊。Okay. 嗯三要和银行签的约，有几条你可能还在看一下。嗯，下个月我们的资金调度可能还蛮吃力。你放我桌上就好了，明天再看。给你套耳朵了，团长开饭了，好，好，差不多了。你刚才是不是说你们的购物车被偷了？对啊，笑死人了！真的假的？啊，你刚才被偷了。嗯，是，是啊，是啊。我们家真的很舒服哎、欸。是吧？谢谢啊。哇，哎、欸，这排骨好赞哦、喔。我妈做的当然好吃啊。哎<笑>、欸，有没有留菜给他一下？有有有。<笑>来，你是前辈，你是同事，你是长官兼室友。请你们大家好好照顾袁寒强哦。哇！哎，叫你一下，录一下哦。我先干为敬。哎，你不行，你不是有开车？哎，不行，一定要干，一定要干。哎，来。喂。哎，一言难尽啊！你们先吃吧，我等一下还要回去整理笔录哎。好，好 ，OK，OK。Okay, okay. 
不用，我骑机车。嗯、哦，对。那我先走了。好，拜拜。拜拜好吃吗？好吃啊。谢谢。你去洗澡哦。哦好。哎，剩下的菜你要带便当吗？好啊。哦。Hello， 我刚跟你讲了一半，哥说我是不是应该赶快生个小孩啊？你觉得呢？回来了，那你怎么也还在？没有啊，我都习惯把事情都做完再回家。哦、oh, ，good， 辛苦了。哎、欸，哦。哎，对了，董事长有留张条子给你。他交代说，明天约的梁董事长可能有兴趣投资，要你明天一定要到哎。OK一日若无法度要种一丛万年青，啊，毋知是旱蚊还是安怎吼，种到一二十丛呢，拢甲乱七八糟。知影你要来吼，才甲变到这清气。哦，谢谢。叫刘官听不习惯了，你们这种进过警大大门的，你们都叫某某官了。Oh. 不过你自己要小心啊，像今天这样扑到自己人，名声很快就会传出去的。在这个地方，想要伤紧。收熊，收大声，倒霉的是自己呀、啊！啊，好，我知道了。
今天下午送那个家伙去，就一直待在医院。哦，对啊。是分局侦查队，是阿点来滴，使得唔安逸。谢谢、啊。被歹徒绑架的国小三年级学生终于回家了。这起发生在月初的绑架案件，家属经历了十五天的煎熬之后，终于盼到小孩回家。原先歹徒要求被害家属支付五千万元的高额赎金，在双方的讨价还价之后，最后是以一千两百万元成交。令人发指的是，歹徒当初为了证明自己的确绑架了男童，竟然狠心剁下男童的右手手指寄给家属，证明十岁的小学生虽然遭到释放，但心中恐怕留下一辈子无法抹灭的阴影。是啊，绑架的车子找到了，他们怀疑主嫌是偷吃要饭。我们等下送你去。嗯，那走了吗？可以。可以韩强，哎，韩强，昨晚上睡觉，啊，嗯，你洗个脸啊，买你最喜欢吃的烧饼夹蛋。刚刚到地上爬自己的脚。哎，你们下去。你觉得有信念？我一个叫霸王，哎，两个很厉害，一个叫大牌，一直进股票。我小张姓吴，然后一个叫老陈，一个叫侯秋。你最后告诉我，侯秋跟母女小队长当年是同一批进来，就那姓吴的升了官。我就现在做什么都超强。我拜托，不要听这些八卦，好不好？什么八卦？喂，你跟你那小队三个人，可是要一起上火线的，不知道什么时候性命就要交到对方手里。谁开黑不知道有什么挂钩，谁比较顾家怕死？拜托，到时候弄弄清楚好不好？对啊。然后老陈还说了一句话，我觉得蛮有意思的。他说。刑警没有师傅，进门各自练功。可是呢，要出手呢，又要团结合作。听起来这老陈还蛮有学问。改天你介绍我跟他聊一聊吧。好啊。哎，还有，我刚刚说要培养自己的心。
小队长，了解。哎，小姐，你就让路，不要乱叫，好不好？可以啊，那电话给我。电话。遭到通缉犯陈赞才绑架的李小弟弟表示，当时绑匪要切断他的手指时，他并不感到害怕，他害怕的是再也见不到亲爱的爸爸妈妈。而医生表示，李小弟弟的手指伤口可以看出歹徒系锋利的工具所为，因此伤口产生平滑的切面。但因为手术黄金时间已经失效，李小弟弟的手指恐怕无法缝回了。而被截断的伤口现在正由护理人员清理治疗当中，避免引起细菌感染的可能。按下去就可以录音了。对，对。哇，他开始跑。喂喂喂喂喂喂喂，这样可以吗？啊，可以。然后按这个两次、哦。对。有啦，然后又按，再一次就播放。再一次。三倍，哦好。麻烦找所长，所长在里面。谢谢。哎，范主任。哎，范强，我东西呢？哦，在寝室啊。可是我房子还没找到，看你要不要先住俊伟家。哦，没关系啦，我先拿了一点东西就好。东西。你如果要睡办公室的话，这个拿去。有这个就一切 OK 啊。靠！我看，只去弄一个。上打完这两条，没别上。